VTuber và Cringe Tôi biết là không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều người chúng ta click vào cái video này đều đã từng nghe ít nhất về vấn đề này trên các trang mạng xã hội lần rồi Và như các bạn cũng đã biết tôi không phải là người sẽ bảo các bạn nên và không nên xem cái gì ở trên Youtube Bởi vì... Rờ, bạn xem cái gì thì kệ bạn chứ Nhưng mà tôi sẽ là người đứng ra nói là những cái điều mà không phải ai cũng dám nói Vì tất nhiên là ai cũng sợ bị một đấu quân hùng hậu của cái simple Việt Nam đến nhà và tác vào một mình đúng không? Nhưng vì là một người đã theo dõi VTuber trong một thời gian dài nên là tôi cũng muốn nói một vài lời về vấn đề này và để bú phêm nữa Tất nhiên là tôi phải bú phêm mà Các bạn thường nghĩ xem 4 tháng người ta không ra video Bây giờ tôi ra để làm cái gì Để mà bú phêm chứ còn cái gì nữa Bú phêm Ngày đẹp trời y như mọi ngày, cái ngày mà tôi không có gì để làm Không phải vì tôi là một thằng loser mà vì trước nhà tôi kép không Tôi mở chiếc laptop không hề giá chân mà tôi quên cắt nền này ra Và nhận được rất là nhiều comment ở trên Youtube Ý tôi là rất là nhiều tin nhắn ở trên Facebook cá nhân <cười> Ý tôi là có rất nhiều email được gửi đấy Tôi được rồi, không ai hỏi hết được chưa Thứ đập mà mắt tôi chính là vấn đề về VTuber Việt Nam đang trở nên cringe và nếu bạn không biết cringe là cái gì thì ờ kệ bạn Thực ra tôi cũng một phần đồng ý và một phần không đồng ý về ý kiến này Và tôi sẽ nói rõ ngay sau đây Nói trước là video này chỉ là góp ý không quý xúc phạm đến bất kỳ cá nhân hay là tổ chức nào Nên là các bạn hãy nhẹ nhàng đặt súng ống đồ cào với cả đuốc xuống Tôi không phải phù thủy đâu nhá Phân phát là trong lúc tôi đang xóa kịch bản cho cái video này Thì bỗng dưng là tôi xem được cái uh, cái video này Dạ yeah, con nữa là ban mai cũng là một người rất là nhạy cảm Rất là dễ khóc à, Nhất là chế mim á Chế mim ta sống được gì dù gì ta cũng lớn lắm rồi Nhưng mà nếu mà chế mim ban mai thì nên làm cái gì vui vẻ hài hước đáng yêu thôi nha Tại vì ban mai còn nhỏ lắm Cái gì thì phải uh, lịch sự nhân quá nha Ok, có gì thì cứ góp ý nhẹ nhàng um, Tôi biết rằng là tôi là một thằng rất là xấu tính Nên là nếu mà ban mai có đang xem Chẳng phải đeo có đâu Thì tốt nhất là không nên xem vì 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 tôi rất là xấu tính được chưa tôi xin lỗi để mà trả lời cho câu hỏi là vtuber việt nam có tệ hay không thì đối với tôi là không vì tôi từng là một thằng ước rằng việt nam chúng ta có vtuber để anh em có thể cùng xin với nhau tất nhiên là tôi cũng đã xem khá là nhiều vì dạ uh, yeah, tôi có việc gì khác để làm đâu và đối với tôi thì vtuber việt nam không tệ đến mức đó Họ chỉnh chu, họ dễ thương, họ tuyệt vời và quan trọng nhất là họ rít Tôi không biết vì sao có rất là nhiều ý kiến trái chiều và ác ý dành cho các gái Có lẽ là từ một thằng sim chăm chỉ của mình nhưng mà không được đọc tên nên là cây cú lên facebook viết một vài dài 5.000 từ lý do vì sao VTuber Việt Nam là rác Tôi không biết nhưng mà tôi thực sự enjoy những cái buổi stream của các gái Cái làm tôi tiếc nhất chính là có rất là nhiều VTuber dễ thương Nhưng mà buộc phải dừng hoạt động bởi vì họ không được nhiều sự ủng hộ và không có sự chống lưng Ví dụ như là cột chẳng hạn Dù cho VTuber ở Việt Nam còn khá là nhiều sai sót nhưng mà đa phần thì đã đều làm rất là tốt Cộng đồng nhỏ nên là đa phần đều là các anh em đồng tâm với nhau thôi có lẽ là những lời chê bai thậm tệ đa phần đến từ các anh em không quen xem VTuber nước ngoài nên là không chịu được những cái nhân vật này nói tiếng Việt ấy Tôi cũng chả biết Tôi đã từng làm một video về Hololive và vâng video đó như cái đầu quầy ấy nên là tôi phải khóa nó lại Thể hiện rằng tôi thích cái loại hình VTuber này đến cái mức nào Dù sao thì còn non trẻ nhưng mà các bạn cũng đã cố gắng và quan trọng nhất là các bạn đã biết mình đang làm gì Ngoài trừ một người không biết mình là quả trứng <cười> Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao vẫn có rất nhiều người trong số đó, có cả tôi cho rằng VTuber Việt Nam đang bị cringe hay là bị khúng núm hay là bị khó chịu thì chúng ta sẽ đến với chủ đề các bạn mong chờ VTuber Việt Nam vì sao khúng núm? Trước tiên thì... Alo? <cười> Đừng đăng video này lên Tao ta là hồi tương lai Fan của VTuber Fan của họ Sẽ tìm tới mày Đừng Đừng đăng nó lên Làm ơn Chạy đi 
Haha, <cười> shut the fuck up. Tôi mong là diễn cảnh đó nó sẽ không diễn ra. Thực ra là mà nói thì tôi hiểu một phần lý do tại sao VTuber Việt Nam may bị cho là cringe, khốn núm hay là khó chịu. À, có lẽ nó bắt nguồn từ cái sự dễ thương của các bạn. Nghe nó hơi bị kỳ kỳ đúng không? Được rồi, bây giờ chúng ta phải thống nhất với nhau một điều nhé. Là các bạn đã mò vào cái kênh này, các bạn đã xem được cái video này. Thì tôi cũng hiểu rằng là anh em đã lơ hết cả rồi. Nên hãy thống nhất với nhau một điều rằng họ không có thật. Giờ nếu họ có thật thì tốt quá. Và cũng phải thống nhất với nhau một điều rằng có nhiều VTuber họ đang diễn trên cá nhân vật của họ chứ đó không thực sự là họ anh em hiểu không? Và đó cũng chính là cái vấn đề ở đây. Bởi vì đa phần các bạn là những người không có kinh nghiệm về việc stream hay là việc nói chuyện trước đám đông. Vì về cơ bản là những cái như marketing quảng cáo đều là do bên phía đứng sau lo hết. Việc của các bạn là ngồi và tương tác với khán giả thôi. Tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ các VTuber solo nha, kiểu họ một mình một thuyền, họ đích cần ai quản lý và kiểu bố mày thích thì bố mày làm ấy. Nhưng mà đa phần họ đều chết yếu với giờ anh em biết rồi đấy, cộng đồng còn rất là nhỏ mà không có marketing thì sống thế đéo là được. Cảm giác như là bạn bật cái stream lên, bạn muốn tương tác với khán giả, nhưng mà đéo ai thèm coi. Nó đau vậy đi. Vậy thì lý do tại sao cái sự dễ thương nó lại là điều khiến cho VTuber Việt Nam trở nên cringe hơn? Thì tôi có cái cảm giác như là những cái bạn này những cái bạn VTuber đang muốn trở thành cái nhân vật mà không phải là các bạn ấy ấy Anh em hiểu không? Các bạn đã bao giờ tự hỏi kiểu tại sao Nostaku hay là Vishocho họ lại thành công chưa? Tôi cảm giác như là họ không ngại thể hiện cái bản thân của họ ở trên stream Không biết có phải là do tôi quá lớn nên là tôi lĩnh hội được những cái mà các bạn đang thể hiện hay không Nhưng mà có nhiều khi cố tỏ ra dễ thương nó lại có một cái tác dụng nó ngược lại hoàn toàn giống như là các bạn đi mua bánh mì thịt nhưng mà người ta chỉ chăm chú vào bánh mì chứ còn thịt thì ăn như cái quần què ấy tôi cũng đéo biết là tôi đang nói cái gì nữa lấy ví dụ như là một nhóm youtuber việt nam mà tôi đang cực kỳ thích đó là 3 d project đúng họ có character đúng là họ có cái nhân vật họ có câu chuyện nhưng mà nó lại không quá ảnh hưởng đến cái việc các bạn tương tác với khán giả ví dụ như là cái quả trứng này chẳng hạn nhiều khi bà ấy còn xưng là tao với mày luôn cơ họ không ngại thể hiện con người của mình ra vậy nên là khiến họ trở nên đặc biệt và dễ thương theo cái cách riêng của mình tôi biết các bạn đa phần là không có kinh nghiệm và đây cũng chỉ là một lời góp ý thôi nhưng mà tôi mong rằng là các bạn có thể thể hiện con người của mình nhiều hơn là các bạn thể hiện cái sự dễ thương của các bạn ra vì nếu mà có 10 vtuber họ đều dễ thương thôi thì thì, thì họ cũng đâu khác gì nhau đâu đúng không? Vì đối với tôi một người phụ nữ dễ thương và quyến rũ nhất là khi đấy nhạc gì đấy nhạc gì đấy tắt tắt <cười> một người phụ nữ dễ thương và quyến rũ nhất là khi các bạn không ngại thể hiện cái bản thân của mình ra. Tôi biết ông nấc ông ấy nói chuyện rất là lớn, tôi biết vây bay rất là biến thái, tôi biết ai rồi mau chữ thể rất là nhiều và tôi biết bà Nianer bà bị điên và bà cũng rất là biến thái. <cười> <cười> When you nut and she keeps sucking oh. <cười> 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 Vâng, thật là tuyệt vời Nhưng đó là lý do tại sao mà tôi yêu quý họ, hiểu không? Việc các bạn không tạo ra cái điểm nhấn hay là thể hiện con người của các bạn ra thì nó sẽ làm mất đi cái tính người bên trong cái nhân vật mà các bạn đang sở hữu Tôi biết là có rất là nhiều VTuber nổi tiếng lên vì cái sự dễ thương của họ, ví dụ như là Corona hay là Kizuna AI Nhưng mà họ tạo nên một cái nét độc đáo riêng của mình Cái này thì nó còn nằm ở vấn đề về ngôn ngữ, cái phong cách thể hiện Mấy cái đấy thì nó quá xa đi không hiểu không, cho nên là chúng ta sẽ không bàn luận về nó ở đây Về cơ bản thì nó giống như là bạn dịch Dirty Talk của tiếng Anh sang tiếng Việt ấy Tôi có ghét các gái không? Không Nhưng các gái có đang thực sự tốt hay không? Thì cũng không Được hiểu lầm rằng là tôi đang đánh đồng một cộng đồng lớn như ở nước ngoài và áp đặt nó vào Việt Nam Bởi vì tôi vẫn ủng hộ các gái rất là nhiệt tình Từ những VTuber Việt Nam nhưng mà nói tiếng Anh như là Shio Tatsumi hay là những người có tất cả những đặc điểm mà tôi vừa kể trên ví dụ như là Yuka hay là Alicia Cotton thì tôi đều vẫn đang gian rộng cái đôi tay để mà chào đón các gái mọi người không? Các gái sẽ phải tốt lên thôi. 
Video này sinh ra để các bạn có thể nhìn thấy được những gì mà các bạn làm vẫn chưa tốt Tôi biết rằng sự dễ thương nó là một thứ để các bạn thu hút thêm người xem Nhưng mà đôi lúc thì các bạn cũng nên nhìn lại xem xem là mình đang làm cái gì và nó có thực sự phù hợp hay không Còn về phần tôi, tôi vẫn luôn ủng hộ các bạn tiếp tục làm những điều mà các bạn muốn Ngoài trừ việc các bạn riết rô tôi thì mẹ ghét phá liền thôi, đừng riết rô nữa Mong là trong tương lai, biết đâu là một tương lai ở một vũ trụ khác thì sao Tôi có thể được collab với các bạn và tôi được nhìn thấy nhiều hơn con người của các bạn về yeah, và nói chung là tôi vừa mới đi xong cái video này tôi đã phải trải qua một cái ngày rất là kinh khủng để tôi có thể ngồi và tôi edit cái video này <cười> nói chung là 4 tháng qua tôi không đăng video thì không phải là vì tôi chán một phần thôi mà là vì hè thì tôi cũng phải đi làm để tôi kiếm cơm với tôi cũng là con người mà thì uh, vào tuần sau tôi sẽ bắt đầu đi học lại tôi sẽ có một khoảng thời gian nho nhỏ để tôi có thể uh, tập trung vào tôi làm video cho anh em xem nhiều hơn cho nên là ai đã quý để subscribe thì có thể subscribe tôi mong là tôi dạ yeah, nói chung là tôi sẽ không bỏ cái kênh này đâu chắc thế like video nếu như mà bạn đồng ý với ý kiến của tôi và subscribe nếu bạn không đồng ý với ý kiến của tôi nói chung là uh, tôi mệt lắm rồi <cười> các bạn làm gì làm đi <cười>